அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் உள்ள காலப்பகுதியில் மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் உயிர் முறைமைகள் பாடவிதானத்தில் உள்ள பாடப்பரப்புகளை காணொலி மூலமாக வழங்குவதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு தேவையான அறிவை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் சன் அடிப்படையில் இன்று அழகு ஐந்து நீரின் தரம் சம்பந்தமான விடயங்களை இன்று மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்கிற அடிப்படையில் அல்லது விளங்கப்படுத்தலாம் என்கிற அடிப்படையில் இந்த டாபிக் நாங்கள் எடுத்துட்டு நீரின் தரம் ஸோ நீரின் தரம் நீரின் தரம் என்றால் என்ன என்று விளங்க முதல்ல தூய நீர் அப்படின்னா என்னென்று அடிப்படையில் நம்ம நினைக்கணும் தூய நீர் தூய நீர் என்கிறது என்ன அப்படின்னா தூய நீர் என்கிறது இரசாயன சேர்ப்பு அது ஒரு இரசாயன சேர்ப்பு இரண்டு ஆய்தரசன் அணுக்களையும் ஒரு ஆக்சிஜனையும் கொண்ட எச் டூ ஓ ஒன்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரசாயன சேர்வை தான் இந்த நீர் தூய நீர் ஸோ தூய நீர் என்கிறது ஒரு ரசாயன சேர்வு ரெண்டு ஆய்தரசன் அணுக்களையும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவையும் கொண்டது தூய நீருக்கும் தரமான நீர் அல்லது நீரின் தரம் என்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸோ நீரின் தரம் என்பது தேவைக்கேற்ப மாறுபடக்கூடிய உதாரணமாக குடிக்கிறதுக்கான நீருடைய தரம் வந்துட்டு இயல்புகளில் வித்தியாசப்பட்டு காணப்படும் இப்போ குடிப்பதற்குரிய நீருடைய தரத்துக்கும் கழுவுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீருடைய தரம் வித்தியாசப்படும் அப்போ குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நீர் மிச்சம் கூடிய கூடிய தரமாக இருத்தல் வேண்டும் அதாவது குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீரில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய நீருடைய பண்புகள் அல்லது இயல்புகள் உச்சமட்டத்தில் காணப்படும் அதே மாதிரி கழுவுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்னுடைய இயல்புகள் அல்லது பண்புகள் குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வித்தியாசப்பட்டு காணப்படும் எந்த தேவைக்காக நீங்க நீரை பயன்படுத்துறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் நீருடைய தரம் அதில் வித்தியாசப்படும் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்ல அதிக அளவு உப்பு காணப்படும் அல்லது உவர்தன்மை குறைவாக தான் காணப்படும் அதே மாதிரி ஒரு மீன் தொட்டில மீன் வளர்க்கும் போது அந்த மீன் தொட்டில இருக்கக்கூடிய நீர்ல அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவு கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஆக்சிஜன் அளவு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் இருக்கணும் அந்த ஆக்சிஜன் அளவு அந்த நீருடைய தரத்தை தீர்மானிக்கும் நீருடைய தரம் என்கிறது என்ன அப்படின்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் மனிதன் உட்பட ஏனைய விலங்குகளுடைய தேவை ஏனைய விவசாய கைத்தொழில் நடவடிக்கைகளுக்காக நீரை பயன்படுத்தும் போது அந்த நீரில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தக்கூடிய நீருடைய பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் நீருடைய பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகளுடைய ஒட்டு மொத்தம் தான் நீருடைய தரம் என்று சொல்லப்படும் தூய நீருக்கும் நீருடைய தரம் அதாவது தரமான நீருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா தூய நீருங்கிறது ஒரு ரசாயன சேர்வு ரெண்டு ஆயிரம் சனுக்களையும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவையும் கொண்டது இயற்கையில நீரானது தூய நிலையில் காணப்படுவதில்லை இயற்கையில நீர் தூய நிலையில காணப்படாமைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா வானத்திலிருந்து மழையாக நீர் பூமியை வந்து அடையும் போதே வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்கள் நீர்ல கரைந்து விடும் நீர் ஒரு மிகச்சிறந்த கரைப்பானாக இருப்பதனால் நீர் வானத்திலிருந்து புவி மீது விடும் போதும் சரி இந்த புவியில ஓடும் போதும் நீரில் எதிர்ப்படும் எந்த ஒரு குறை விலங்கு கழிவுகளாக இருக்கலாம் தாவர கழிவுகளாக இருக்கலாம் மண் துணிக்கையா இருக்கலாம் அல்லது தூசி துணிக்கையா இருக்கலாம் வாய்க்களாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு குறும் நீரில் கரைந்து நீர் வந்து இயற்கையில ஒரு கலவையாகத்தான் காணப்படும் அப்ப இயற்கையில தூய நீர் என்கிறது இருக்க மாட்டேச்சு ஏன்னா பூமியில இருந்து பூமிக்கு வானத்திலிருந்து நீர் கீழே வரும்போதே நீர் வந்துட்டு அதனுடைய தூய தூய தன்மையை செய்யற மாட்டம் இழந்துடும் அப்ப நீர் இயற்கையில தூய நடையில காணப்படுவதில்லை நீர் இயற்கையில ஒரு கலவையாகத்தான் காணப்படும் அதாவது நீரோட எச் டூ ஓ என்கிறதோட அதாவது இந்த ரசாயன சேர்வையோட பல கூறுகள் சேர்ந்து காணப்படும் பல கூறுகள் சேர்ந்து காணப்படும் சோ இதனால நீர் இயற்கையில ஒரு கலவையாகத்தான் காணப்படும் இயற்கையில காணப்படக்கூடிய நீர் ஒரு கலவையாகத்தான் காணப்படும் இதனால இந்த தூய நீர் ரெண்டு ஐதரச நணுக்களையும் ஆக்சிஜனையும் கொண்ட இந்த சேவையினுடைய இயல்புகளும் கலவையினுடைய இயல்பு வந்துட்டு வித்தியாசப்படும் அப்ப இயற்கையில காணப்படக்கூடிய நீர் ஒரு கலவையா தான் காணப்படுது கலவையா காணப்படுறதால இதனுடைய பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் தூய நீரினுடைய பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் இருந்து வித்தியாசப்படும் எங்களோட தேவைக்காக நாங்கள் நீரை பயன்படுத்தும் போது நீரினுடைய பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவோம் உதாரணமா சாதாரண நடைமுறையில நாங்க குடிப்பதற்காக ஒரு நீரை பயன்படுத்துவா இருந்தால் நீரினுடைய பௌதிக இயல்பாக நீரினுடைய நிறம் மனம் சுவை போன்றவற்றை நாங்க கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஒரு நீரை குடிப்பதற்கு முன்னர் நீர் வந்து நீர் நிறத்துல வித்தியாசப்பட்டிருந்தால் அந்த நீர் நம்ம குடிப்பதற்கு உகந்தது இல்லாம இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு நீருக்கு மனம் இல்லை நீருங்கிறது மனம் அற்றது மனம் ஒரு நீர்ல மனம் ஒன்று இருக்க மாட்டேன் அது குடிப்பதற்கு பொருத்தம் இல்லாம குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தும் போது நீர்ல மனம் இருக்கேலா 
அதே மாதிரி நீரை கருவுவதற்கு பயன்படுத்தும் போது சில மாம் அல்லது நீர்ல நீர்னுடைய நிறத்துல சில வித்தியாசம் இருந்தால் அதுல நீங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சோ நீர்னுடைய தரத்தை கன்சிடர் பண்ணும் போது நீர்னுடைய பௌதீக ரசாயன உயிரியவியல் சம்பந்தமாக நாங்க தெரிஞ்சிருப்பது மிக்க முக்கியமான விஷயம் நீர்னுடைய பௌதீக ரசாயன உயிரிய இயல்புகள் சம்பந்தமா பார்ப்போம் நீர்னுடைய பௌதீக இயல்புகள் சம்பந்தமா தான் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம் நீர்னுடைய பௌதீக இயல்பு அல்லது பௌதீக பரமானங்கள் சொல்லப்படும் பௌதீக பரமானங்கள் அதாவது நீர்னுடைய தரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய நீர்னுடைய பௌதீக பரமான அதாவது நீர்னுடைய தரத்தை நாங்க தீர்மானிக்கிறதுக்கு சில ப இயல்புகள் அல்லது சில பரமானங்களை நாங்க பயன்படுத்துறோம் அதுல ஒன்று நீர்ல அடங்கியிருக்கக்கூடிய மொத்த தொங்கல் நிலை தின்ம பதார்த்தங்கள் மொத்த தொங்கல் நிலை தின்ம பதார்த்தங்கள் சொல்லுவாங்க தொங்கல் நிலை தின்ம பதார்த்தங்கள் பதார்த்தங்கள் இத ஷோட் அச்சிஎஸ்எஸ் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் நீர்னுடைய மனம் பௌதிக இயல்புகள் அல்லது பௌதிக பரமாணத்தில் இரண்டாவது நீருடைய மனம் மூன்றாவது நிறம் நான்கு நீர்னுடைய வெப்பநிலை ஐந்தாவது கலங்கத்தன்மை ஆறு நீர்னுடைய மின் கடத்துதிறன் இந்த இயல்புகள் எல்லாம் நீர்னுடைய பௌதீக இயல்புகள் அல்லது பௌதீக பரமானங்கள் அதாவது நீர்னுடைய தரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய பௌதீக பரமானம் அல்லது பௌதீக இயல்பாக கருதப்படும் இப்ப மனம் என்கிறது நீர்னுடைய ஒரு பௌதீக பரமானம் மன மனத்தில் எந்த மாதிரி வித்தியாசப்படுதுங்கிறத பொறுத்து நீர்களுடைய தரம் வந்து வித்தியாசப்படும் அதே அதே மாதிரி நிறத்துல நீர் வந்து வித்தியாசப்படும் போது நீர்னுடைய தரம் வந்து வித்தியாசப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்காக நாங்கள் நீரை பயன்படுத்தும் போது அதனுடைய தரம் வந்துட்டு நான் கன்சிடர் பண்ணப்படும் அதனுடைய பௌதிகள் அடிப்படையில் அது கன்சிடர் பண்ணப்படும் இப்ப நாங்க நீர்னுடைய பௌதிக பரமானங்கள்ல ஒவ்வொரு பௌதிக பரமானம் சம்பந்தமா நாங்க படிப்போம் பௌதிக பரமானங்கள்ல இந்த மொத்த தொங்கு நிலை திண்ம பதார்த்தம் என்ற என்ன டோட்டல் சஸ்பெண்டட் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் மனம் என்ற என்ன நிறம் என்ற என்ன வெப்பநிலை என்ன கடங்கத்தன்மை மின்கடத்தின் சம்பந்தமா நாங்க படிக்க முடியும் ரைட் அப்ப இன்னைக்கு நாங்க ஃபர்ஸ்டுக்கு நீர்னுடைய மொத்த தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தங்கள் டிஎஸ்எஸ் சம்பந்தமா டோட்டல் சஸ்பெண்டட் சொல்யூங்கிற பௌதிக இயல்பு சம்பந்தமா இன்னைக்கு நாங்க படிக்கணும் முதலாவது விஷயம் டிஎஸ்எஸ் மிகச்சிறந்தாக இருப்பதனால நீர்ல எதிர்படக்கூடிய சகல கூறுகளையும் நீர் கரைக்கும் அல்லது நீரோட சேர்த்துக் கொள்ளும் இதனால நீர் இயற்கையில கலவையாகத்தான் காணப்படும் அதனால தூய நீர்ல இருந்து இயற்கையில காணப்படக்கூடிய இந்த நீர்னுடைய இயல்பு என்ன செய்யணும் வித்தியாசப்படும் சோ அதுல நீர்னுடைய பௌதிக பரமாணங்கள்ல முதலாவது நாங்க டிஎஸ்எஸ் சம்பந்தமா பார்ப்போம் டிஎஸ்எஸ் என்கிறது மொத்த தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தம் மொத்த தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தம் தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தம் என்ன அப்படின்னா நீர்ல கரையாம நீருக்குள்ள அசையக்கூடிய பதார்த்தங்களை பொதுவாக தொங்கல் நிலை கூறுகள் சஸ்பென்ஷன் சஸ்பெண்டட் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது நீருக்குள்ள கரையாம நீர்ல நீர்னுள் நீரினுள் அசையக்கூடிய கூறுகளை சொல்லுவாங்க தொங்கல் நிலை கூறுகள் சொல்லி சோ நீர்ல கரைஞ்சது எதன் அடிப்படையில ஒரு திண்மம் நீர்ல கரைந்ததாக எதன் அடிப்படையில் கொள்ளப்படும் என்றால் இரண்டு மைக்ரோமீட்டர் அல்லது அதிகம் சிறிய துணிக்கையாக நீர் வந்து நீர் திண்மம் வந்துட்டு மாறல என்றால் இரண்டு மைக்ரோமீட்டர் அல்லது அதிலும் சிறிய துணிக்கையாக நீர்ல காணப்படக்கூடிய திண்ம கூறுகள் இல்லை என்றால் இத தொங்கல் நிலை கூறு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பெரிய துணிக்கை எல்லாம் தொங்கல் நிலை திண்ம கூறு சொல்லப்படும் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட சிறு சிறு அது ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கரைந்த கூறுகள் சொல்லப்படும் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பெரியதாக உள்ள திண்ம கூறுகள் எல்லாம் தொங்கல் நிலை கூறுகளாக சொல்லப்படும் சோ அப்ப நீர்ல காணப்படக்கூடிய இந்த தொங்கல் நிலை திண்ம மொத்த தொங்கல் நிலை திண்ம கூறுகள் என்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பெரிய கூறுகளாக காணப்படும் சோ இந்த ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பொது பொதுவாக பொதுவாக ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பெரிய கூறுகளாக காணப்படும் அப்ப நீர்ல இந்த டிஎஸ்எஸ் இந்த டிஎஸ்எஸ் நாங்க அளப்பதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்எஸ் என்கிறது அதிக அளவுல காணப்படும் போது அதாவது நீர்ல காணப்படக்கூடிய மொத்த தொங்கல் நிலை கூறுகளுடைய அளவு அதிகமாக காணப்படும் போது இந்த நீர் அதிக அளவு மாசடைதலுக்கு உட்பட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதிக அளவு மாசடைதலுக்கு உட்பட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது டிஎஸ்எஸ் அதிகம் அப்படின்னா 
நீர்ல TSS அதிகம் அப்படின்னா நீங்க நீர் அதிக அளவு மாசு எதிர்ப்பு பெற்றிருக்கணும் முடிவுக்கு வரலாம் அப்படி தொங்கலே கூறுகள் அதிகமாக காணப்படும் எனவே நீர்ல அதிக அளவு கழிவுகள் சேர்ந்து இருக்கு அப்படி சொல்லலாம் இந்த TSS எப்படி அளக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நீர் மாதிரி எடுத்து இந்த நீர் மாதிரிய ஒரு குறிப்பிட்ட நீர் மாதிரி ஒன்று ஒரு நூறு மில்லி அல்லது ஒரு பி மில்லி பி கான பி மில்லி கான அளவுல நாங்கள் ஒரு நீர் மாதிரி எடுப்போம் ஒரு நீர் முதல்ல இருந்து இந்த நீர் மாதிரி பெறப்படலாம் இந்த நீர் மாதிரி எடுத்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வடிகாலில் ரெண்டு மீ ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட சிறு சிறு சிறிய துளைகள் கொண்ட வடிகாலில் இந்த நீர் மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் புனலை பயன்படுத்தி வடிப்பாங்க முதல்ல வடிச்சு அந்த வடிச்சு வார இந்த வடிக்கப்பட்ட அந்த நீர்ல இருக்கக்கூடிய திரும்ப கூறுகள் இந்த வடிகாலில் படிக்கும் முதல்ல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இந்த வடிகாலனுடைய திணிவு எடுக்கப்படும் வடிகாலனுடைய நிறை அளக்கப்படும் இந்த வடிகால நிறைய நாங்கள் டபிள்யூ ஒன் எடுப்போம் டபிள்யூ ஒன் கிராம் ரெண்டாவது என்ன செய்வோம் என்றால் இந்த நீர் மாதிரியே வடிகாலில் வடிச்சிருவோம் வடிச்ச வடி வடிக்கும் போது என்ன நடக்கும் சொன்னா இந்த நீர் மாதிரியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பெரிய துணிக்கைகள் எல்லாம் இந்த வடிதாலுக்கு வரும் இந்த வடித்த வடிதாலை கொண்டு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஓவன்ல அவன் ஓவன்ல வந்து நூத்தி ஐந்து பாகை செல்சியஸ்ல என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா சூடாக்குவாங்க ஓவன்ல வச்சவங்க என்ன நடக்க மாட்டேன் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வடிதாலில் இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாம் ஆவியாக இருக்கும் ஸோ ஆவியாக பிறகு இந்த வடிதாலில் என்ன எஞ்சி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வடிதாலும் இருக்கக்கூடிய தொங்கலை திருமக்கூறுகளும் இதில் எஞ்சி இருக்கும் ரெண்டு மைக்ரோமீட்டர் விட பெரிய துணிக்கைகள் பொதுவாக அதில் எஞ்சி காணப்படும் ஸோ என்ன செய்வாங்க என்றால் இந்த வடிகாலையும் இந்த தொங்கலை கூறுகளையும் சேர்த்து இதையும் நிறுப்பாங்க இதில் வெயிட் வந்து டபிள்யூ டூ கிராம்னு சொல்லப்படும் உதாரணம் டபிள்யூ டூ ஸோ அப்போ இங்கே வடிகால நிற தெரியும் இந்த ஒவ்வொன்று உலர்த்தப்பட்டது பிறகு எங்களுக்கு நிறம் வந்து டபிள்யூ டூ கிராம்னு தெரியும் ஸோ எனவே TSS என்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுல காணப்பட்ட இந்த நீர் இந்த நீர் மாதிரில காணப்பட்ட திம்மக்கூறுடைய அளவு எவ்வளவு பார்த்தோம்னு சொன்னா வடிதால நிறம் வந்து டபிள்யூ ஒன் வடிதால் பிளஸ் இந்த தொங்கலடை கூறுடைய திணி வந்து டபிள்யூ டூ எனவே டபிள்யூ டூல இருந்து டபிள்யூ ஒன்ன கழிச்சோம்னு சொன்னால் இங்க இருக்கக்கூடிய தொங்கலடை கூறுடைய திணி வரும் அதாவது வடிதால் பிளஸ் தொங்கலடை கூறுகள்ல இருந்து தொங்கலடை கூறுடைய திணிவில் இருந்து வடிதாலுடைய திணிவை கழிச்சோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு வடிதாலில் காணப்பட்ட தொங்கலை கூறுகளுடைய திணிவு வரும் ஸோ தொங்கலை கூறுடைய திணிவை நாங்கள் கண்டுட்டோம் ஸோ டிஎஸ்எஸ் என்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஎஸ்எஸ் பொதுவாக எண்ணத்தில் அளக்கப்படும் அப்படின்னா இந்த டிஎஸ்எஸ் பாஸ்போ மில்லியன் அளக்கப்படும் பாஸ்போ மில்லியன் என்கிறது மில்லிகிராம் பர் லிட்டரில் அளக்கப்படும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நீர் மாதிரியில் ஒரு நீர் மாதிரியுடைய ஒரு லிட்டரில் எத்தனை மில்லிகிராம் இந்த தொங்கல்களை கூறுகள் காணப்பட்டது என்கிறதான் அடிப்படை தீர்வு ஸோ அப்போ டிஎஸ்எஸ்ங்கிறது ஒரு லிட்டர் மாதிரியில் ஒரு நீர் மாதிரியில் எத்தனை மில்லிகிராம் தொங்கல்களை கூறுகள் காணப்பட்டதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா டிஎஸ்எஸ் அளக்கிறது அப்போ டிஎஸ்எஸ் அளக்கிறதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் வடிதால் எடுத்து ஸோ நீர் மாதிரி கொண்டு வடிதாலில் வடித்து ஸோ அந்த வடித்த வடிதாலை கொண்டு போய் ஒவ்வொன்று நூற்றி அஞ்சு பாய் செல்சியஸில் உலர்த்தி அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய நீரை ஆவியாக்கி வடிதால் உலர்த்தப்பட்ட வடிதால் எதுவும் தொங்கலடை கூறுடைய திணிவை எடுத்திருக்கேன் டபிள்யூ டூ எனவே டபிள்யூ டூவில் இருந்து வடி வடிதாலுடைய திணிவை கழிச்சம் என்று சொன்னால் அங்கே இருந்து தொங்கலடை கூறுகளுடைய திணிவு வரும் ஸோ டிஎஸ்எஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ டிஎஸ்எஸ் எப்படி கணிக்கப்படும் அப்படின்னா ஸோ இவ்வளவு திண்ம கூறும் எவ்வளவு நீர் மாதிரி இருந்தது நாங்கள் வி மில்லி நீர் மாதிரி எடுத்திருந்தோம் இந்த வி மில்லி நீர் மாதிரியில் தான் இந்த டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் கிராம் என்ன இருந்தது இந்த திருமக்கூறுகள் காணப்பட்டது ரைட் ஸோ அப்ப வி மில்லில இவ்வளவு இருந்தால் இவ்வளவு திருமக்கூறு காணப்பட்ட இவ்வளவு தொங்கலடை கூறுகள் காணப்பட்டால் நாங்க உண்மையிலே டிஎஸ்எஸ் ஒரு லிட்டர் கணிக்க வேண்டியிருக்கோம் ஒரு லிட்டருக்கு மாத்திரத்துக்காக இது ஆயிரத்தால பெருக்க வேண்டி வரும் இப்ப மில்லில இருக்கிறது அந்த லிட்டருக்கு மாத்திரம் ஏன்னா டிஎஸ்எஸ் கணிக்கணும் லீட்டருக்கு அதனால வி மில்லில இவ்வளவு திருமக்கூறு தொங்கலடி திருமக்கூறு இருந்துச்சு எனவே ஆயிரம் மில்லில ஒரு லீட்டர்ல எவ்வளவு இருக்கும் அதோட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டிஎஸ்எஸ் பிபிஎம் கணிக்கப்படும் அதாவது மில்லிகிராம் பர் லீட்டர்ல கணிக்கப்படும் மில்லிகிராம்ல இங்க இல்ல இங்க கிராம்ல தான் திணிவு எடுத்திருக்கு அல்ல திணிவு அங்க இருக்கும்போது கிராம்ல வந்திருந்தால் இந்த கிராம மில்லிகிராமுக்கு மாத்திரத்துக்காக இன்னொரு ஆயிரத்தாயிரம் இருக்க வேண்டி வரும் 
சோ எனவே டி எஸ் எஸ் என்ன அப்படின்னா வீமில்லி அதாவது வீமில்லி கனவளவுல இவ்வளவு திண்மக்கு ஒரு இருக்கும் ஒரு லீட்டர்ல எவ்வளவு இருக்கும் நாங்க மில்லிகிராம் பர் லீட்டர்ல கணிச்சு பெறுவதுதான் இந்த டி எஸ் எஸ் சொல்லுவோம் விட வந்து இப்ப நாங்க மில்லிகிராம்லயே லீட்டர்ல மாதிரி இருந்தாலும் விட வந்துட்டு பாஸ்போ மில்லியன் வருது என்னோ <laughs> அளவையும்ங்கிறது <laughs> 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 நீர்ல கரையாம தொங்கலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது தொங்கலிங்கிறது என்ன நீர்ல கரையாம நீருக்குள்ள அசையக்கூடிய ரெண்டு மைக்ரோ மீட்டர் விட பொதுவாக ரெண்டு மைக்ரோ மீட்டர் விட பெரிய துணிக்கை எல்லாம் தொங்கலிலை கூறுகளுக்கு வரும் மொத்த தொங்கலிலை கூறோட மொத்த கரைந்த தின் திண்ம பார்த்தங்களை கூட்டுவதன் மூலமாக நீர்ல காணப்படக்கூடிய மொத்த திண்மத்தினுடைய அளவு பெறப்படும் சோ ஆக இன்றைக்கு நாங்க நீர்னுடைய சோ ஆக நீர்னுடைய தரம்ங்கிறத அப்ப இந்த டிஎஸ்எஸ் கணிப்பதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணி கொள்ள முடியல TSS அதிக பெருமாங்களாம் ரெண்டு நீர் மாதிரி எடுக்கிறோம் ஒரு நீர் மாதிரியுடைய டிஎஸ்எஸ் வந்து உதாரணமா பத்து மில்லிகிராம் பர் லீட்டர் அல்லது பத்து டி டிஎம் இருக்கு இன்னொரு நீர் மாதிரியுடைய டிஎஸ்எஸ் வந்து இருபது மில்லிகிராம் பர் லீட்டர் இருபது டி டிஎம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த நீர் மாதிரி அதிக அளவு மாசாக்கிறதுக்கு உட்படுத்துக்குன்னு முடிவுக்கு வரலாம் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நீரை பயன்படுத்தும் போது இந்த டிஎஸ்எஸ் நாங்க கணிச்சு நாங்க பெறுவோம் சொன்னா அந்த நீர் மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்கு பயன்படுத்துவதற்கு பொருத்தமா இல்லையா விளையாட்டு <laughs> பிரதேசங்கள்ல அங்க இங்க நிறைய இடங்கள்ல இந்த நீர் வந்து அழகிய தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அழகிய தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தும் போது நீர்ல குறிப்பிட்ட தேவைக்கு விவசாய தேவைக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கிற இயல்புகள் குடிப்பதற்கு நீங்க எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க விவசாய தேவைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்ல உப்புக்கள் அதிகமாக அடங்கி இருக்கலாம் அதே மாதிரி குடிப்பதற்கு நாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்ல நீர்னுடைய நீருக்கு மனம் இருக்கலாம் சோ அப்ப ஆக நீருடைய தரம்ங்கிறது மனிதன் உட்பட ஏனைய விலங்குகளுடைய தேவைகளுக்காக அதே போன்று விவசாய கைத்தொழில் மற்றும் அழகிய தேவைகளுக்காக நீரை பயன்படுத்தும் போது நீர்ல அந்த குறிப்பிட்ட தேவை குறிப்பிட்ட தேவையை பொறுத்து நீர்ல அடங்கி இருக்க வேண்டிய பௌதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புனுடைய ஒரு இயல்பு மட்டும் தான் சிறப்பு ஒரு ஒரு நீரினுடைய நிறம் வந்துட்டு ஆஹ் நிறம் வந்துட்டு இல்லாம இருக்கலாம் ஒரு நீருக்கு நீர் நிறம் மற்றது நிறம் இல்லாம இருக்கலாம் மனம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா நீர் மனம் இல்ல நிறம் இல்ல அப்ப நீரை நம்ம பறக்கலாம் பார்த்தா நீருடைய உப்பு தன்மை அதிகமா இருக்கலாம் ஒவ்வொரு தன்மை அதிகமா இருக்கலாம் நீர் பயன்பாட்டுக்கு நம்ம நீருடைய பகுதி இயல்பு மட்டும் கன்சிடர் பண்ண இயலா நீருடைய ரசாயன இயல்புகளை நாங்க கருத வேண்டி இருக்கும் அப்ப நீருடைய தரம்ங்கிறது மனிதன் உட்பட ஏனைய விலங்குடைய தேவைகளுக்காக அதே போல கைத்தொழில் விவசாய விவசாயம் மற்றும் கைத்தொழிலுக்காக நீரை பயன்படுத்தும் போது நீர்ல கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்ற அந்த குறிப்பிட்ட தேவைக்காக நீர்ல கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்ற பௌதிக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகளின் ஒட்டு மொத்தமே நீருடைய தரம் என்று சொல்லப்படும் அதுல நாங்கள் இன்னைக்கு நீருடைய பௌதிக பரமாரமாக டிஎஸ்எஸ் பார்த்திருக்கோம் மீதம் உள்ள இந்த பகுதி மிச்சம் உள்ள பேலன்ஸ் உள்ளது நாங்கள் அடுத்த கிளாஸ்ல அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த காரணி மூலமா நாங்கள் இதை பார்க்கலாம் நன்றி அஸ்லாம்